नमस्कार मी प्राध्यापक जी जी गायकवाड अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख शिवराज महाविद्यालय गडिंगलस आज अपन एक वेग विषया चर्चा करना आहो जो विषय अपने परिचया तो विषय है हरित क्रांति जगह अनेक प्रकार क्रांतिया क्रांतिया अपना जगला राष्ट्राला वेगवेग घटना वेगवेगे प्रसंग वेगवेग् महित उपलब्ध करूँ दे परंतु आज विद्यार्थी मित्रों जी आप क्रांति अभ्यास आहो ती क्रांति वेग क्रांति है ती वेग प्रकार की क्रांति है ज्या क्रांति मु जगला राष्ट्राला मोटा प्रमाण फायदा अर्थात ही क्रांति मजे हरित क्रांति है मजे आज आप हरित क्रांति या विषया चर्चा करना आहोत हरित क्रांति या विषया अभ्यास करना है या अगोदर हरित क्रांति की चर्चा करता अपन भारतीय अर्थव्यवस्थेक जाव लगत कारण भारतीय अर्थव्यवस्था हि प्रमुख्यान शेती प्रधान है या शेती प्रधान अर्थव्यवस्थे मध्य अनेक लोक जगनेस उपजीविके साधन शेती है आज ही आज ही जवरपास अठावन टक्के लोक उदरनिर्वाह साधन शेती है शेती का सन्दर्भ लक्षा घेना एक तीन कालखंडा मध्य शेती का विचार करना आहोतर अपन हरित क्रांति क्या तीन घटक उठले तो ब्रिटिश पूर्व कालखंडा मध्य शेती कशा पद्धति करो तो ब्रिटिश पूर्व कालखंडा मध्य भारत में ब्रिटिश सैन्य अगोदर शेती हि परंपरागत पद्धति के लिए जी शेती फरनिर्वाह साधन होती उपजीविके साधन होती कुछ प्रकार आधुनिक तंत्रज्ञा यंत्र ही प्रकार का वर किया केवल कुटुंबा उदरनिर्वाह गरजे अन्नधान्य पुरने साधन शेती के लिए जो सोलाशे कालखंडा ब्रिटिश भारत में आ भारतीय अर्थव्यवस्थे राज्यव्यवस्थे का फायदा घेन ब्रिटिश आ भारत में सत्ता प्रस्थापित के लिए संबंध भारता शेती व्यवस्थे ब्रिटिश ने अपनी सत्ता प्रस्थापित के लिए सभी शेती भारत ब्रिटिश ने ताब्या घनतर ब्रिटिश ने जमीनदार नेमले शेती करना जमीनदार नेमले परंतु ब्रिटिश ने यह कालखंडा मधे शेती में मूलभूत स्वरूप सुधारणा के ब्रिटिश ने जमीनदार नेमले वेग जमीनदार जमीनदारा नर जमीन जमीनदार ने कुल नेमली अशा पद्धति भारतीय शेती ब्रिटिश कालखंडा मे होती शेक प्रमाण मे कुछ प्रमाण मे शोषण होते होते योग्य प्रमाण मे अन्नधान्य उपलब्ध होते गे कष्ट फल मिलत नौत अशा परिस्थिति ब्रिटिश कालखंडा मे भारतीय शेती की अवस्था जी है दयनीय अन्नधान्या उत्पादन वाड़ेल नहीं ब्रिटिश ने कुछ प्रकार मूलभूत सुधारणा के लिए नहीं परिणाम कि ब्रिटिश कालखंडा मे सुधा भारतीय शेती अन्नधान्या बाबी में स्वयंपूर्ण अन्नधान्या उत्पादन वाड़ेल नहीं कालखंड जो लक्षा घर्थान भारतीय शेती का ब्रिटिश नालखंड भारत मधुन ब्रिटिश गर भारतीय अर्थव्यवस्थे मध्य निजना सुरुआत शेती कशा पद्धति के लिए पाजे उत्पादन कशा पद्धति पाजे मूलभूत प्रश्न निर्माण होता कि भारत की लोकसंख्या अन्नधान्या उत्पादन स्वतंत्र सुरुआती कालखंडा मध्य पद्धति मेल बसत होता लोकसंख्य अन्नधान्या मेल बसत होता परंतु स्वतंत्र कालखंडा मध्य ज्या गतिन लोकसंख्या वाढ़ी मोटा प्रमाण ज्यादा गतिन लोकसंख्या वाढ़ी गतिन वाढ़ा लोकसंख्य अन्नधान्या पुरवा मिलना वो उपलब्ध होता कि प्रमाण मध्य उपलब्ध होता परिणाम कि आप स्वतंत्र कालखंडा मध्य दुसर राष्ट्राको अन्नधान्या आयात करावी लगती है अन्नधान्य अपने आयात कर अनेक वे अपन अमेरिके कड़ी गवा की आयात की भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बना चीज दुसरी कड़े दुसर राष्ट्रको अपन आयात कराएँ हि अवस्था अपने देशा की अर्थव्यवस्थिति होती मग कालखंडा मे जग मधे हरित क्रांति सुरुआत होती अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ नॉर्मन बोर्लाक जगह हरित क्रांति हरित क्रांति सुरुआत 
अनेक प्रकार उच्च प्रकार जी शोध लाला अनेक प्रकार की वे संशोधन के लिए कमी कालावधि में जास्त उत्पादन देना बिहार जी अमेरिकन अर्थशास्त्र नॉर्मल बोर्ला शोधन का परिणाम असाला कि अन्नधान्या उत्पादना मध्य मोटा प्रमाण अन्नधान्या उत्पादना मध्य परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थे मध्य हलूह हरिक्रांति की सुरुआत साठ या दशक अन्नधान्य लोकसंख्य तालमे बसत ना अमेरिके आयात कर अशा परिस्थिति भारत में अन्नधान्या आयात करता मोटा प्रसंग निर्माण होता अनेक राज भूकबली गे होते तशा परिस्थिति अमेरिकन अर्थशास्त्र आधार घे डॉक्टर भारतीय अर्थशास्त्र डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन यानी हरित्रांति का विषयी अभ्यास के भारत में वेगवेगा प्रकार बिहार शोध लगला वेगवेगा प्रकार रासायनिक खता का शोध लगला कमी कालावधि में जास्त उत्पादन देना बिहार का शोध लगला पद्धति भारत में हरित्रांति घड़न आई जागतिक हरित्रांति के जनक नॉर्मन बोर्डा भारतीय हरित्रांति के जनक स्वामीनाथन है पद्धति भारत में हरित्रांति घड़न आई हि जारी हरित्रांति की पार्श्वभूमि कि प्रस्तावना इतिहास आता मुला हरित्रांति अपना लक्षा आल पाजे हरित्रांति का अर्थ लक्षा घेना दोन पद्धति हरित्रांति का अर्थ लक्षा घे शको पैल अशा पद्धति है नवे तंत्र अंगीकार कर शेती उत्पादन व उत्पादन क्षमता वाढ़ी ने हरित्रांति हि एक प्रकार की व्याख्या दुसरी व्याख्या अभी है कि शेती कसने आधुनिक व नवे तंत्र मिलत्या जुलत्या शेती उत्पादन पद्धति का त्याग करने आवजी नवीन पद्धति का नवीन तंत्र स्वीकार कर शेती उत्पादना मध्य घड़े हरित्रांति आता विद्यार्थ्या अपना लक्षा आल पाजे कि हरित्रांति मे न कशाशी संबंधित है प्रस्तावने वो व्याख्या वो लक्षा आने का हरित्रांति हि शेती संबंधित है हरित्रांति मु शेती उत्पादना मध्य प्रमाण है हरित्रांति या कालखंडा मध्य अपन का आधुनिक तंत्र वपर के आधुनिक बी बिहार आधुनिक रासायनिक खतर के परिणाम भारतीय शेती च उत्पादन जे है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जे है नेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जे है प्रमाण इतनी शेती की उत्पादकता जी है ती उत्पादकता वाली हरित्रांति का अर्थ लक्षा घर नवे तंत्र करने मार्फत शेती उत्पादना मध्य कर उत्पादकते प्रकार हरित्रांति हो पद्धति हरित्रांति का अपना अर्थ सोप्या पद्धति लक्षा घर है आता दुसरा मुद्दा असा है कि हरित्रांति जी है हरित्रांति का निर्माण हरित्रांति निर्माण होने की कारण है भारत में हरित्रांति निर्माण करना वे पद्धति की कारण अपन अभ्यास तो लक्षा देते कि हरित्रांति देशा मे का घड़न आई कारण क्रांति घड़ना कारण कारणाशिव क्रांति घड़ नहीं क्रांति घड़ना हरित्रांति घड़ना कुछली कारण निर्माण तर पैल कारण लक्षा घता है कि आप उच्च प्रकार बिहार शोध लरित्रांति या कालखंडा मधे अनेक संशोधन आने कमी कालावधि मधे वे पद्धति की चांगल पद्धति की बिहार निर्माण के लिए उच्च प्रकार निर्मित के लिए देशा मधे भारत में हरित्रांति घड़न आई दुसरा मुद्दा पिकांस रासायनिक खता हा अत्यंत महत्व घटक है कारण पिका की वड़ योग्य पद्धति वह उत्पादकता शेती से वाढ़ाई की रासायनिक खता का अपन योग्य प्रमाण में कालखंडा मे वर के रासायनिक खत वे उपलब्ध हरित्रांति देशा मे घर आनतर सिंचना सुविधा उपलब्ध जाने प्रमाण में शेती मानवी जीवना एकूण पर्यावरण पानी हा अत्यंत महत्व घटक है पानीशिवा व्यक्ति च समाज राष्ट्र जगह पर्यावरण होकत नहीं शेती मूलभूत गरज का गरज है पानी की उपलब्धता सिंचना सुविधा मोटा प्रमाण उपलब्ध शेती में उत्पादन वाढ़ा पिक वे पद्धति पिक लेना सिंचना सुविधा निर्माण शेती में उत्पादन वाढ़ हरित्रांति पद्धति शेती च संशोधन कारण संशोधना नवीन बिहार रासायनिक खत कीटकनाशक कि शेती कशा पद्धति ने पाश्चिमत्य राष्ट्र का विचार करता शेती की आधुनिक पद्धति ने जमीनी प्रकार जमीनी कस 
जमिनी मध्य कुछ प्रकार जमीनी मध्य कशा पद्धति की लगव के लिए तो ती जा उत्पादकता देते अशा पद्धति च शेती विषय संशोधन जग मधे भारत में सुधा भारत में अनेक प्रकार की कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी निर्माण मध्यम शेती विषय संशोधन मोटा प्रमाण में संशोधना का फायदा शक्रांति की घड़ा शेमा की किमती की शाश्वति मिला शेक बाजारपेट विषय महत्ति उपलब्ध विचार करता कारण भारत में हरित क्रांति घड़न आई आता हरित क्रांति की कारण अपन अभ्यास की हरित क्रांति मधु अपने का मिला भारत में का मिला देश हरित क्रांति घड़ी प्रत्येक क्रांति मधुन का मिलत प्रत्येक क्रांति मधुन का फायदा होता नुकसान होता तो देशा दृष्टिकोना हरित क्रांति का फायदा पेला फायदा लक्ष्य घेना महत्वा फायदा ज्यादा क्रांति के लिए ज्यादा लड़ा उभा महत्व घटक अन्नधान्य अन्नधान्या बाबी में भारत स्वावलंबी अमेरिके कड़ी अपने जी आयात करा लगती होती अन्नधान्या ती पूर्णपने अपन का टप्प्या 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 कमी के लिए भारतीय शेती की उत्पादकता वाढ़ी भारतीय शेती हि स्वावलंबी देशा हरित क्रांति मु रोजगार रोजगार मध्य आज आज रोजगार प्रमाण जो लक्षा घर बेकार की परिस्थिति मोटा प्रमाण मे हरित क्रांति मे का प्रमाण रोजगार वाढ़ा शेती मधी गुंतुक वाढ़ी आता गुंतुक प्रत्येक उद्योग प्रकार की व्यवस्था गुंतुक उत्पादकता वाढ़त नहीं नियम है शेती मध्य उत्पादक गुंतुक वाढ़ी भांडवल वे प्रकार रिजर्व बैंक निर्मित के लिए आर आर बीज निर्माण के रिजनल रूरल बैंक नाबार्ड निर्माण के लिए जी नाबार्ड जी है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक एक ब्याशी मे अपन निर्माण के लिए या बैंक मार्फत रिफाइनस के रिफाइनस कर शेती प्रमाण कर्जा की उपलब्धता के लिए जी शेती मे मूलभूत स्वरूप की गुंतुक वाढ़ी कि एक हरित क्रांति देश लक्षा घता है दुसरा महत्व मुद्दा है कि शेक दृष्टिकोन जो है या शक्रिया दृष्टिकोना मध्य बदल कशा पद्धति ने बदल जा पूर्वी शरी क्या कि शेती है फिर अपने उपजीविके साधन है जगने च साधन है आसा विचार शरी सुरुआती कालखंडा हरित्रांति अगोदर कर नर का हरित क्रांति मु शेती मध्य मोटा प्रमाण उत्पादना उत्पादना परिणाम क्या कि शेक शेती कड़े शेती करना कड़े बगने का दृष्टिकोन बदल कसा बदल जा शेती है केवल उपजीविके साधन नहीं शेती है केवल जगने च साधन नहीं तो शेती है नफा मिल उत्पन्न मिलने च साधन है अभिप्रेय बदल हरित क्रांति महत्व शेमती शाश्वती आधारभूत कि सरकार ने जाहिर उत्पादकता बाबी में औद्योगिक विकास चालना मिला भारत में अनेक उद्योग अशा प्रकार के हैं कि शेती पर अवलब नहीं ऊस ऊसा कारखाने तैयार कापूस आती सुतकिरण अशा शेती अवलबून प्रकार की विविध प्रकार के जी उद्योग है उद्योग औद्योगिक विकाला चालना मिल रही कारण शेतीच उत्पादन वाड़ हा कच्चा माल जो निर्माण है हा कच्चा माल आप उद्योग शेती आधारित जो उद्योग है शेती आधारित उद्योग वापरता तो। हरित क्रांति का फायदा क्या यश का अनुकूल परिणाम क्या कि भारत में औद्योगिक विकाला चालना मिला गति मिला दुसरा मुद्दा का है तो शेक संपन्नता वाड़ी व्यक्ति जी समाजा राष्ट्रा संपन्नता कभी वाड़ी तो व्यक्ति समाजा उत्पन्न जेवीं होता संपन्नता वाड़ी मैं हरित क्रांति मु शेती की उत्पादकता वाड़ी शेती की उत्पादकता वाड़ी शेक पैसे लगे शेक उत्पन्ना उत्पन्ना शेक संपन्नता वाड़ी उत्पन्न वाड़ कि संपन्नता ऑटोमेटिक वाड़ी उत्पन्न मे वाड़ी संपन्नता वाड़ी आत्मविश्वास निर्माण व्यक्ति कड़े पैसा व्यक्ति कड़े संपन्नता व्यक्ति कड़े नेतृत्व कौशल्य आत्मविश्वास वाड़ो भारतीय शेक आत्मविश्वास निर्माण हरित क्रांति मध्यम कि शेती उत्पादन घू शो वाढ़ू शको उत्पन्न मिलू शको अशा प्रकार आत्मविश्वास निर्माण दुसर महत्व यश लक्षा घेना स परिणाम क्या तर देशाचा औद्योगिक विकास देशाचा आर्थिक विकास जो है तो आर्थिक विकास मोटा प्रमाण आर्थिक विकासा गति मिला आर्थिक विकास मध्य प्रमाण उत्तेजन मिला उत्पन्ना पर हेड पर कैपिटल उत्पन्न मे 
ज्या पद्धतीने वाढ होत जाते त्या पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये नॅशनल इन्कम मध्ये वाढ होत जाते आणि राष्ट्राच्या उत्पादनात वाढ होत गेली की त्या ठिकाणी त्या राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची गती जी आहे ती आर्थिक विकासाची गती त्या ठिकाणी वाढत असते या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी हरिप्रांतीचे हे शब्द लक्षात घेत आहे त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे म्हणजे जगामध्ये ज्या क्रांत्या झाल्या त्या फायदाच करून गेल्या असं नाही काही क्रांत्यामुळं नुकसान सुद्धा झालं परंतु त्या तुलनेमध्ये हरित क्रांतीमुळं थोडस नुकसान नुकसान जे आहे आपल्याला लक्षात घेता येईल किंवा थोडस प्रतिकूल परिणाम आहे ते लक्षात घेता येईल देशामध्ये हरित क्रांती झाली अन्नधान्याचं उत्पादन वाढलं परंतु काही हरित क्रांतीचे तोटे आपल्याला लक्षात घेता येतील त्याचा पहिला तोटा आहे की शेतीचं पावसावरील अवलंबित्व म्हणजे ठीक आहे भारतामध्ये हरित क्रांती झाली पण आजही सिंचनाचं प्रमाण जर लक्षात घेतलं शेती क्षेत्रातलं तर भारतामध्ये शेतीचं ओलिताखाली क्षेत्र जर लक्षात घेतलं असेल जवळपास चौसष्ट टक्के शेती ही फक्त सिंचनाखाली आहे म्हणजे त्या ठिकाणी निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे आणि बाकीची शेती जी आहे सिंचनाखाली अवलंबून आहे त्यामुळे शेतीवर भारताचं पावलं अवलंबित्व जे आहे ते जास्त आहे निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे त्यामुळे शेतीची उत्पादकता हरित क्रांतीमधून हे साध्य होणं व्हायला पाहिजे उत्पत्ती झालेलं नाही त्यानंतर हरित क्रांतीचा दुसरा तोटा असा आहे की सदन शेतकऱ्यांना फायदा झाला ज्याच्याकडे पैसा आहे ज्याच्याकडे भांडवल आहे अशा शेतकऱ्यांना फायदा झाला त्यानंतर शेतीतील भांडवलशाही वाढली शेतीमध्ये भांडवल असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भांडवलशाही वाढली ज्याच्याकडे पैसा आहे ती गुंतवणूक केलं आणि शेतीमध्ये भांडवलशाही वाढली उत्पन्नातील विषमता वाढली आता उत्पन्नाचा हरित क्रांतीचा तोटा लक्षात घेत असताना उत्पन्नातील विषयता कशा कशा पद्धतीने आली ज्या शेतकऱ्याकडे भांडवल आहे तो शेतकरी शेतीमध्ये गुंतवणूक केला त्याचं उत्पन्न वाढलं आणि परिणामी शेतीच्या त्या ठिकाणी उत्पन्नामध्ये विषमता वाढली म्हणजे भारतामध्ये उत्पन्न विषमतेचा विचार करत असताना उत्पन्नाची विषमता फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे भारतामध्ये आणि या विषमतेचा परिणाम काय होतो की एक वर्ग मोठ्या उत्पन्न गटामध्ये आणि त्या ठिकाणी दुसरा वर्ग दुसऱ्या कमी उत्पन्न गटामध्ये म्हणजे भारताची स्थिती लक्षात घेतली तर कमी उत्पन्न गटाची संख्या जास्त आहे लोकांकडे कमी उत्पन्न गटाची संख्या जास्त आहे आणि दुसरा हरित क्रांतीचा लक्षात घेत असताना हरित क्रांती ही भारतामध्ये एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये झाली म्हणजे सभांत भारत पण हरित क्रांती त्या कालखंडामध्ये झालेली नाही पंजाब असेल हरियाणा असेल तामिळनाडू असेल या विशिष्ट गुजरात असेल या प्रदेशामध्ये हरित क्रांती झाली म्हणजे भारतातल्या सगळ्या राज्यामध्ये हरित क्रांती पूर्णपणे व्हायला पाहिजे स्थिती झालेली नाही त्यानंतर हरित क्रांतीचा दुसरा तोटा लक्षात घेत असताना काही पिकाच्या बाबतीमध्ये हरित क्रांती आपल्याला झाल्याचं दिसतं गहू असेल मका असेल ज्वारी असेल बाजरी असेल या पिकाच्या बाबतीमध्ये हरित क्रांती झालेली आहे परंतु इतर जे पिकं आहेत तिलबे असतील कडधान्य असेल या पिकाच्या बाबतीमध्ये जी हरित क्रांती घड घडायला पाहिजे होती त्या उत्पादन वाढायला पाहिजे होतं ते वाढलेलं नाही दुसरा मुद्दा हरित क्रांतीचा आपल्या लक्षात घेत आहे की भारतामध्ये आज बेकारी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये हरित क्रांतीचा तोटा काय झाला म्हणजे स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण पंच्याहत्तर टक्के होत आजचा आकडा लक्षात घेतला तर शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण हे अठ्ठावन्न टक्के आहे मग हरित क्रांतीचा तोटा काय झाला की बेकारी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली का कशा पद्धतीने बेकारी वाढली हरित क्रांतीमुळे आपण यंत्र वापरली मोठ्या प्रमाणात यंत्राचा वापर केला आणि यंत्राचा वापर केल्यामुळे ज्या ठिकाणी मजूर काम करत होते ज्या ठिकाणी शेतकरी काम करत होता त्या ठिकाणी एका यंत्रामुळे हजार लोकांची कामं त्या ठिकाणी होत होऊ लागली त्यामुळे बेकारीचं प्रमाण जे आहे शेतीमध्ये बेकारीचं प्रमाण वाढलं त्याच्यामुळे शेतीमध्ये छुपी बेकारी आहे ते प्रमाण वाढलेलं आहे त्यानंतर आज भारतामध्ये जरी हरित क्रांती घडून आली तर शेतीमध्ये मूलभूत स्वरूपाच्या सुधारणा झालेल्या आहेत कुळ कायदे झाले कुळांच्या संदर्भामध्ये जी कुळ कायदे झाले त्याचा योग्य प्रकारच्या अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा जमिनीचं वाटप जे आहे ते संप्रमाणात झालेलं नाही म्हणजे आजही भारतामध्ये जमीनदार जमीनदारी पद्धती अस्तित्वात आहे काही लोकांकडे जास्त जमीन आहे आजही भारतामध्ये अशी आहे की ज्याच्याकडे जमिनीचा एक तुकडा सुद्धा नाही आणि आज भारतात ही अशी अवस्था आहे की एकाकडे हजार हजार दोन दोन हजार एकर जमीन आहे म्हणजे याचा अर्थ काय की शेतीमध्ये मूलभूत सुधारणा होऊन जमिनीचं समान वाटप व्हायला पाहिजे होतं त्या पद्धतीनं झालेलं नाही त्यानंतर हरित क्रांतीचा दुसरा मुद्दा लक्षात घेत असताना तुम्हाला शेतमजुराचे हाल झाले जे शेतमजूर शेतीवर अवलंबून होते त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं जगण्याचं साधन हे मजुरीच होत पण हरित क्रांतीमुळे यांत्रिकरणाचा वापर केला आपण त्या ठिकाणी मजुरांची संख्या कमी केली त्यामुळे मजुरांचे हाल झाले आणि ग्रामीण वातावरण बिघडले त्या ठिकाणी म्हणजे शोषण वाढलं म्हणजे अशा पद्धतीनं एकंदरीत हरित क्रांतीचा विचार करत असताना हरित क्रांतीच्या माध्यमातून भारतामध्ये अन्नधान्याची उत्पादकता वाढली म्हणजे जरी तोटे जरी आपण लक्षात घेतलेले असते तरी हरित क्रांती ही देशाला मोठ्या प्रमाणामध्ये 
अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये स्वावलंबी केलेली आहे जी जी अर्थव्यवस्था कृषी प्रधान असं म्हणतो आपण त्या ठिकाणी त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण एका कालखंडामध्ये अमेरिकेकडून अन्नधान्याची आयात करत होतो परंतु हरित क्रांतीचा फायदा असा झाला की भारतामध्ये आजची सध्याची स्थिती अशी आहे की आपल्याला कुठल्याही राष्ट्राकडून अन्नधान्याची आपण आयात करत नाही उलट हरित क्रांतीमुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून शेती क्षेत्रातल्या विविध प्रकारची जी घटक जे आहे अन्नधान्य जे आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू ज्या आहेत त्या वस्तूची रबर असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू असेल त्याची आपण निर्यात करतो म्हणजे एक अवस्था अशी होती की आपण अन्नधान्याची आयात करत होतो एक अवस्था अशी झालेली आहे क्रांतीमुळं की आपण अन्नधान्याची आपण निर्यात करतो म्हणजे अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो हरित क्रांतीच्या विषय आपल्याला या पद्धतीनं विवेचन करता येईल म्हणजे हरित क्रांती ही देशाला जगाला समाजाला कुटुंबाला तारणारी क्रांती आहे असं हरित क्रांतीचं आपल्याला विवेचन करावं लागेल धन्यवाद